హాయ్ అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సో ఈరోజు మన ఛానల్లో మనం పిజ్జా బైట్స్ ఇంట్లోనే యమ్మీగా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాము దీనికి మనకి ఆనియన్ కావాలి తర్వాత క్యారెట్ అండ్ క్యాప్సికమ్ ఈ మూడు ఐటమ్స్ కావాలి సో మీరు కనుక నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూసినట్టయితే కింద రెడ్ కలర్ ఐకాన్లో సబ్స్క్రైబ్ అని ఉంటుంది దాన్ని ట్యాప్ చేయండి అని పక్కనే బెల్ ఐకాన్ కూడా ట్యాప్ చేస్తే నా వీడియో అప్డేట్స్ మీకు తొందరగా వస్తాయి సో నా వీడియోస్ మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు సో దీంట్లో మనం ఇప్పుడు యాడ్ చేస్తున్నాం మిరియా మిరియాల పొడి తర్వాత కొంచెం సాల్ట్ సో మిక్స్ చేసేసుకోవాలి బాగా చూసారు కదా ఇలా మిక్స్ చేసేసుకొని మనం పక్కన పెట్టేసుకోవాలి ఫస్ట్ తర్వాత ఇది మనం గోధుమ పిండితో చేస్తున్నాము పిజ్జా బేజ్ అనమాట దీనికి మనకు ఒక కప్ ఆఫ్ గోధుమ పిండి కావాలి దాంట్లో మనం కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుంటాము కొంచెం ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ తర్వాత హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ తర్వాత హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా ఈ త్రీ యాడ్ చేసేసుకోవాలి అండ్ మనం దీన్ని వాటర్తో కలుపుకో కలుపుకోకూడదు దీన్ని మనం పెరుగుతో మిక్స్ చేసేసుకోవాలి ఫస్ట్ మనం ఇవన్నీ ఇప్పుడు వేసిన త్రీ ఇంగ్రీడియంట్స్ మిక్స్ అవ్వాలి కాబట్టి పిండితో ఫస్ట్ జస్ట్ స్పూన్స్తో మిక్స్ చేసుకొని కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోండి ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ ఇది కూడా మిక్స్ చేసేసుకొని తర్వాత మనం ఇప్పుడు పెరుగుతో దీన్ని బ్యాటర్ లాగా ఒక ముద్దలాగా డో ప్రిపేర్ చేసేసుకుంటాము చపాతీకి మనం ఎలా అయితే ప్రిపేర్ చేసుకుంటామో అలానే ప్రిపేర్ చేసేసుకోవాలి బట్ వాటర్తో కాదు పెరుగుతో ప్రిపేర్ చేసేసుకోవాలి సో ఇలా మిక్స్ చేసుకొని మనం ఒక డో ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఇలా తర్వాత మనం దీన్ని రోల్ చేసుకోవాలి చపాతీ లాగా సన్నగా కాదు ఇలా మందంగా కొంచెం లావుగా చేసుకోవాలి అండ్ మనం బైట్స్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి పిజ్జా బైట్స్ కాబట్టి ఇలా సైడ్స్ కార్నర్స్కి ఫోర్ సైడ్స్ స్క్వేర్ షేప్లో మనం ఇది కట్ చేసేసుకోవాలి సో ఫోర్ సైడ్స్ మనం ఇలా కట్ చేసేసుకొని ఇప్పుడు ఫోక్తో మనం హోల్స్ లాగా పెట్టేసుకుందాము సో ఇలా మొత్తం హోల్స్ పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే బేక్ చేస్తాం కదా అందుకని సో మొత్తం ఇలా హోల్స్ పెట్టుకొని ఇంట్లో ఉన్న మనకి షేజ్వాన్ సాస్ ఉంటే షేజ్వాన్ సాస్ లేకపోతే టమాటో సాస్ ఉంటే టమాటో సాస్ నేను టమాటో సాస్ ఉంది సో టమాటో సాస్ పెడుతున్నాను దీనికి తర్వాత దీనిపైన మనం టాపింగ్స్ వేసేసుకోవచ్చు మీకు ఏ టాపింగ్స్ కావాలంటే ఆ టాపింగ్స్ పన్నీర్ ఉంటే పన్నీర్ కూడా ఆల్రెడీ మనం ఈ వెజిటేబుల్ టాపింగ్స్ ప్రిపేర్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాం కదా సో ఈ టాపింగ్సే పెట్టుకొని లాస్ట్లో ఫైనల్గా మనం చీజ్ గ్రేట్ చేసేసుకోవాలి మొజరిలా చీజ్ సో మొత్తం చీజ్ అంతా మనకు ఎంత చీజ్ కావాలో అంత గ్రేట్ చేసేసుకొని దీన్ని మనం స్క్వేర్స్ లాగా కట్ చేసేసుకున్నాము పిజ్జా బైట్స్ చిన్న చిన్న పీసెస్ లాగా కదా ఇవి మీకు కరాచీ బేకర్స్లో దొరుకుతాయండి చూసే సో నేను ఎప్పుడు కరాచీ బేకర్స్కి వెళ్ళినా ఖచ్చితంగా తింటూ ఉంటాను సో ఇలా మొత్తం చీ గ్రేట్ చేసిన తర్వాత దీన్ని మనం స్క్వేర్స్ లాగా కట్ చేసేసుకోవాలి పీసెస్ లాగా చిన్న చిన్న పీసెస్ లాగా సో ఫైనల్గా ఇలా అనమాట దీన్ని మనం ఒక ప్లేట్కి ఆయిల్ రాసేసుకొని దానిపైన ఈ పీసెస్ని పెట్టేసుకోవాలి తర్వాత ఫస్ట్ ఇలా ఒక గిన్నెలో ఒక స్టాండ్ పెట్టుకొని మీ దగ్గర ఈ స్టాండ్ లేకున్నా పర్వాలేదు కింద సపోర్ట్కి ఒక గిన్నె అయినా పెట్టుకొని ఒక టెన్ మినిట్స్ ప్రీ హీట్ చేసుకోవాలి గిన్నెని మనము తర్వాత ఈ ప్లేట్ని తీసుకెళ్ళి దాంట్లో పెట్టేసేయాలి లో ఫ్లేమ్లో ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వరకు మనకు బేక్ అవ్వనివ్వాలండి సేమ్ ఇదే నేను మీకు ఓవెన్లో ఎలా పెట్టాలో కూడా చూపిస్తాను సో ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ తర్వాత చూడండి మన పిజ్జా రెడీ అయిపోతుంది చీజ్ మెల్ట్ అయిపోయి మొత్తం మంచిగా బేక్ అయిపోయి ఇలా రెడీ అవుతుంది అనమాట చూసారు కదా రెడీ అయిపోయింది వెజ్ లోడెడ్ పిజ్జా తర్వాత ఓవెన్లో చేసుకోవాలనుకున్న మైక్రోవేవ్లో చేసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు ఓవెన్ని వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్లో ప్రీ హీట్ ఒక టెన్ మినిట్స్ ప్రీ హీట్ చేసుకొని సేమ్ అలానే మనం ప్యాన్కి ఆయిల్ వేసేసుకొని ఇవన్నీ పీసెస్ పెట్టుకొని ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్లో పెట్టేసుకోవాలి సో ఫైనల్గా మన పిజ్జా రెడీ అయిపోయింది మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను చాలా టేస్టీగా వచ్చాయి ట్రై చేయండి థ్యాంక్ యూ బాయ్